Bonjour, je suis Fabien, créateur du blog Passion Martiale. Et aujourd'hui, ben, je suis, euh, j'ai la chance d'être invité chez euh, donc Vivian Lajuni, pratiquant d'arts martiaux et maître 5 e dan euh, FFKDA, donc en, en France. Donc il est dans les arts martiaux vietnamiens. Bonjour Vivian. Salut Fabien. <rire> Ça va Bien et toi Impeccable. <rire> Alors, donc... Euh, Vivian, c'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique car il est parti étudier les arts martiaux vietnamiens durant sept années au Vietnam, oui. donc à la source. Euh, donc tu as une, une histoire, c'est vrai, qui est passionnante et euh, nous avons décidé ensemble de la partager avec les lecteurs du blog Passion Martiale. <rire> donc salut à tout le monde. Euh, donc je vais un petit peu énumérer, euh, on va dire, ton palmarès. Donc tu, as, tu es 5 dan fédéral en arts martiaux vietnamien en France, comme je l'ai déjà dit, responsable de grade de la Ligue Aquitaine. Euh, référent. Référent, d'accord. Éducateur sportif premier degré et instructeur fédéral. Alors, 17 et 18 e cup Tin Vodao et Vokotruyen. Oui. Donc on expliquera plus tard oui, ce oui. que c'est que les cups, pour les gens qui ne connaissent pas les arts martiaux vietnamiens. Euh, 18 e cup Tulam, style Shaolin. Oui. Et représentant officiel du Tin Vodao en France. Oui. <rire> Donc on en reparlera aussi. Donc voilà, tu as eu un parcours martial très riche et super intéressant. Donc on va en parler un petit peu plus. Moi je voulais savoir en premier lieu euh, que tu nous dises depuis combien de temps tu pratiques les arts martiaux et qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre aux arts martiaux Vietnamien Les arts les martiaux, martiaux en général. En général bon. Parce que je sais que tu as fait d'autres choses avant. Oui, donc euh, ben, j'ai commencé les arts martiaux euh, tôt, mm -hmm. en fait. Euh, à 11 ans, je faisais du long jan artistique, donc euh, tout seul, euh, j'ai beaucoup bossé tout seul. Long jan, c'est le nunchaku. Voilà, c'est ça, du nunchaku. Bon, J'étais euh, fan, euh, complètement fan, donc je faisais, je faisais ça. Après, je pense que ma pratique martiale a peut-être commencé beaucoup plus tôt, avant de m'intéresser réellement aux arts martiaux, mm -hmm. euh, parce que mes souvenirs d'enfance se sont liés avec un bâton dans les mains, euh, des jeux d'épée, des jeux d'arc, euh, enfin tous mes jeux euh, s'orientaient vers, vers, dans ce sens-là. D'accord. Et après, bon, ben, j'étais euh, un, un enfant euh, très belliqueux, donc c'est vrai que je me battais beaucoup. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, à la cour d'école que j'ai appris mes premières euh, techniques martiales, euh, puisque des techniques martiales, on peut les apprendre euh, dans tous les, les domaines de la vie en général. Euh, d'ailleurs, plus on avance en arts martiaux, et plus on se rend compte qu'on peut dire que beaucoup de choses... Euh, sont martiales. Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Quelqu'un qui pratique du jumbe, il a un sens du timing, un sens de la gestion de la frappe, du rythme, etc. Donc en quelque part, c'est quelqu'un qui, qui, qui crée aussi des connexions neuromusculaires et c'est quelqu'un qui aura peut-être des aptitudes martiales sans s'en rendre compte. Donc on pourrait parler de compétences artistiques. Oui. De toute façon, les arts martiaux, c'est dans le nom, c'est arts martiaux. Tout à fait, les deux, les deux sont, sont liés, d'ailleurs se lient très bien ensemble. Après, j'ai fait du Nippon Kempo et de la boxe française euh, dans mon adolescence, enfin sur le tard. Hein. D'accord, alors justement, ma question suivante c'était euh, par quel art martial tu as commencé Le Bo tout premier Le tout premier, boxe française. Euh, donc quand j'étais au premier régiment d'infanterie, je me suis engagé à 17 ans et demi. Mm -hmm. J'avais commencé un petit peu en amont. Et, euh, et après, donc Nippon Kempo à Sarbourg. Euh, je crois que c'est en 98 ou 97, j'ai commencé les arts martiaux au Viet parallèlement à ce que je faisais. Donc c'était Kung Fu vietnamien, mon prof appelait ça comme ça. Euh, et je me suis inscrit à un deuxième club qui était un club de Viet Vodao. Mm -hmm. mm -hmm. euh, 97, 18, 19 jusqu'à 2000. 99, je faisais du taekwondo, j'ai fait une année de taekwondo en même temps que les arts martiaux viet. Euh, mais mon cœur euh, s'est rapidement lié aux arts martiaux vietnamiens et ah. c'est cet art martial que j'ai choisi d'approfondir. Euh... Pour quelle raison, pour quel détail Est-ce que ça se joue des fois à des petits détails je, ou à des gros détails Ouais, je pense que c'est une histoire de, de, de cœur, principalement avec, avec mon ancien professeur, mm -hmm. qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et euh, donc, euh, Serge Berthomeux du club de Fouler en arts martiaux, donc. Après, bon, la pratique, ma, ma pratique a fait que je suis allé dans un autre sens que, que le sien, mais c'est quand même, même quelqu'un qui, qui, qui m'a rendu très attaché à l'art martial. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, ben, bien sûr, euh, le fait que tout ce que je travaillais euh, me permettait de me sentir mieux, me permettait d'évoluer physiquement, donc forcément mentalement. Mm -hmm. et, euh, et après, ben, lorsque je suis allé au, au Vietnam, je pressentais que c'était ma voie, mais quand j'y suis allé, j'ai su que j'étais tombé euh, 
D'accord. Dans la bonne marmite. <rire> On va le faire dans, 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 dans l'ordre, parce que ma question suivante était importante aussi, c'est que Vivian donc, a pratiqué durant 5 ans le vie de Vodao, on va dire, en oui. France, parce qu'en oui. France on appelle ça le vie de Vodao, mais ce n'est pas le terme exact. Euh, et tu, tu décides carrément de tout plaquer et oui. d'aller chercher l'art martial à la source. Et ça, c'est euh, pas tout le monde qui fait ça. Enfin, sachant qu'à l'époque, le vieux de Vodao n'était pas encore très développé. Non. Euh, que, que je sache. Ça l'avait été dans les années 80 avec l'ancienne fédération. Mm -hmm. Donc par les maîtres fondateurs, des gens qui ont importé cet art martial euh, ici, chez nous, avec un programme qu'on a tous plus ou moins pratiqué, que de Moptien Mohop, que de Hanyan Sokken, que de Balwatan, etc. Euh, donc euh, donc euh, la question. Mais la question, c'est voilà, tu as décidé de tout plaquer pour aller à la, pour aller à la source et euh, comment, comment ça s'est passé quoi. Comment, pourquoi euh, Donc en fait, euh, je devais passer une ceinture, je n'étais pas loin de la ceinture noire. Mm -hmm. Et euh, dans ma vie, j'ai eu une rupture qui m'a amené à me poser des questions. Bon, j'ai toujours eu conscience d'avoir l'impression de vivre sur une case d'un échec. Le monde est beaucoup plus vaste. Mm -hmm. Et euh, je trouvais absurde de vivre, euh, euh, survivre et finir dans la même case. Donc euh, déjà, mes perspectives se sont euh, élargies assez rapidement avant de partir. Mm -hmm. Et euh, du jour où j'ai pris cette décision, j'ai vendu toutes mes possessions, ma voiture... Euh, j'ai quitté mon, mon travail. Donc, j'ai pris rien du tout. Pur, voilà, il faut, <rire> euh, je me suis dépouillé totalement pour pouvoir euh, m'investir complètement dans, dans ce que je présumais euh, être un, une voie nécessaire à mon chemin de vie. J'ai pris un billet d'aller euh, Vietnam et j'avais pris un retour un an plus tard. D'accord. Voilà, comme ça j'étais sûr d'eux. <rire> et euh, mon but c'était de me planter devant une école et d'y rester jusqu'à ce que je sois accepté pour pouvoir travailler comme un Vietnamien. Et j'étais prêt à tous les sacrifices. C'est un peu ce qu'on voit dans le film Chuck D avec le, je sais plus le nom du, de ce pratiquant de boxe thaïlandaise où il, se, il part là-bas en Thaïlande et il, il reste devant la porte jusqu'à ce que le maître accepte de, de l'intégrer dans l'école. Oui, tout à fait. Il a été champion du monde de boxe thaï d'ailleurs. Oui, voilà. Donc lui euh, vraiment... avait brio, avec brio. D'accord. Et donc arrivé là-bas, comment tu as été reçu Comment ça s'est passé Alors très, très important. <rire> Quand tu vas au Vietnam, c'est bien d'être introduit. Mmh. Donc j'ai eu la chance d'être introduit euh, par euh, quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle euh, Chauf Antoine, donc, qui est un, un grand maître d'arts martiaux vietnamien. C'est un Vietnamien qui a importé, qui a contribué au développement des arts martiaux en France. Et euh, je suis allé à Paris deux jours avant pour ne pas louper mon, mon billet, de, pour pas louper mon vol. Je suis allé m'entraîner dans son club. J'ai été reçu euh, de façon magnifique, euh, Club Tyson de Paris, adorable. Mmh. Et il m'a écrit une lettre d'introduction. Je pense qu'il a un petit peu senti que j'étais déterminé. Et euh, il m'a écrit une lettre d'introduction. Je me souviens, il me dit euh, à l'époque, euh, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je pensais faire du Viet Vodao. Or, bon, je ne faisais pas du Viet Vodao, puisque, puisque Viet Vodao, c'est Vovinam. Donc, je faisais du Vokotren sans le savoir. Ce qui veut dire la même chose, Viet Vodao et Vovinam. C'est l'art martial Absol du peuple vietnamien. Absolument. D'où l'amalgame, art martial traditionnel en noir, ouais. et Vovinam, euh, art martial traditionnel en bleu. Euh, moderne moderne 1921 par Nguyen Lok je crois ouais. et, euh, et donc il m'a écrit une lettre d'introduction donc il me propose d'abord est-ce que vous voulez travailler chez Maître Les Sang donc le patriarche du Vovinam mm -hmm. sinon peut-être euh, vous auriez intérêt à travailler avec une femme quand vous êtes un peu rude <rire> ça pourrait peut-être beaucoup vous apporter bingo euh, c'est ce que j'ai choisi et donc tu arrives au Vietnam chez Maître Huawei, donc euh, la patriarche du style euh, Tid Vodao, très bien reçu. Lettre d'introduction à l'appui, donc euh, je loue une chambre étudiant, je finis par me faire virer au bout d'un mois parce que, euh, attention, euh, pas de dissidence, et euh, je finis par euh, loger chez elle. Euh, entraînement quotidien, euh, 4-6 heures par jour, et puis après des événements qui ont fait que je suis devenu disciple et, euh, et le rythme s'est accentué. D'accord. Est-ce que tu as bien été accepté, intégré par, euh, en tant que blanc <rire> chez, euh, chez les Vietnamiens, chez les, les autres disciples, avec euh, les autres disciples, par, par les autres disciples, pardon euh, Ça n'a pas été évident, euh, ça n'a pas toujours été évident. À partir du moment où on y va en tant que touriste, euh, ou pour apprendre deux, trois techniques, ça va. Euh, quand on y vit, il faut faire ses preuves. Mm. Ça veut dire qu'il faut, euh, faut se vietnamiser, il faut accepter de rentrer complètement dans leur culture, de les comprendre, chose qui n'a pas été évidente au début pour moi même si j'étais prêt à ça, mais il a fallu euh, développer beaucoup d'empathie euh, 
avant de pouvoir euh, vraiment euh, m'intégrer complètement mm -hmm. dans le groupe. Et euh, donc j'ai eu des moments un petit peu difficiles, c'est vrai. Euh, mais au bout de deux ans, je crois, deux, trois ans, j'avais compris comment fonctionnait la FED. On faisait des démonstrations, on passait nos gardes ensemble, on était devenus frères et sœurs, on mangeait, on dormait ensemble. Euh, mon vietnamien s'était développé, donc mm -hmm. j'arrivais beaucoup mieux à communiquer. Et, euh, et du coup, bon, à part quelques, petits, euh, quelques <rire> petites euh, aventures, on va dire, caucases d'ailleurs. <rire> aussi, parce que ça, fait, ça existe aussi dans les arts martiaux, mais bon, ça me passe un petit peu au-dessus. Oui, j'ai fini par euh, plutôt pas mal m'intégrer. D'accord. Et donc, euh, tu, tu, tu apprends avec la maître, avec maître Huawei. Oui. Mais euh, une fois installé, tranquillou, tu as pris tes repères, tu décides de ne pas t'arrêter là et tu vas chercher à travailler avec d'autres maîtres. Tout à fait. Donc des maîtres en traditionnel, sur, principalement. Oui, tra principalement, oui. Euh, donc euh, le Tulam avec le patriarche euh, Levang Lam, donc patriarche du Tulam et du Tyson, mm -hmm. c'est quelqu'un que j'avais rencontré euh, à plusieurs reprises dans diverses manifestations fédérales, qui était aussi ami de ma maître. Et euh, sur le plan humain, j'avais été plutôt séduit, sur le plan technique euh, conquis. Donc je me suis orienté vers lui, il me restait un petit peu de, de jus euh, hors entraînement Tin Vodao, et euh, j'arrivais à dégager par jour de 3 heures pour aller euh, travailler avec lui. D'accord. Donc, euh, il m'a fait étudier les 72 Kamnatu, donc ce sont des, des techniques euh, principalement de réaction euh, face à des attaques qui sont plutôt décisives. Et euh, j'ai modifié par rapport à ça déjà à l'époque ma garde Tin Vodao euh, pour adopter une garde Tulam que je trouvais plus efficiente. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose qui est resté, que je transmets depuis. Tu peux nous montrer cette garde Enfin, les deux gardes, celle du Tin Vodao et... De debout sur le canapé, là, comme ça Bah là, comme ça, sur... <rire> D'accord. Donc, en Tin Vodao, on va avoir tendance à avoir les points euh, serrés, coup de rentrée, mm -hmm. euh, ce qui est pas mal en soi. Mais quand on a des gants, on est amorti par les gants. Euh, en Soulam, on va travailler avec les mains ouvertes, donc en tranche. Ça veut dire qu'on va avoir les doigts relativement solides, mais par contre, euh, décontractés au niveau des bras. Voilà. Et là, ça va nous permettre de, de modifier les mains en fonction des, des attaques qu'on va, qu va décider de faire assez rapidement et revenir naturellement à sa garde. Donc c'est hyper traditionnel. C'est ce qui se faisait, je pense, enfin, de ce que j'en ai lu aussi au tout début euh, des arts martiaux. C'est fort possible. Je ne mmh. peux pas être sûr à 100%, mais euh, en tout cas, c'est une très bonne garde, je pense. Parce qu'il y a des formes de tai chi chuan aussi traditionnelles. Où, avec les mains ouvertes. Avec les mains ouvertes. Et, bon, Absolument. On appelle ça Playmobil pour rigoler entre nous, mais... Non, non, mais Effectivement, euh, oui, il y a cette base-là. Je pense que c'est intéressant de, de travailler main ouverte. Déjà, au niveau de l'énergie, il euh, n'y a rien qui est bloqué. Ensuite, ça permet de modifier sa main à volonté euh, très, très rapidement mm. et de perdre ce réflexe de manger le poing, euh, entre guillemets, quand tu as des gants. Donc, euh, comme l'art martial n'est pas fait à l'origine pour être pratiqué avec des gants, travailler avec les mains ouvertes, sont, je, je, je pense que c'est vraiment, euh, dans l'objectif d'une efficience, c'est quelque chose d'intéressant. D'accord. Et donc, tu as travaillé avec d'autres maîtres aussi Oui, donc après le, le Sioulam, j'ai eu la chance un soir, je rentre, je rentre de ma journée pour aller en entraînement et la maître nous avait fait un cadeau fabuleux. Elle avait loué euh, Maître Minsen, donc qui, était, euh, euh, qui était un des plus grands maîtres, à mon sens, au niveau combat du, du Vietnam à l'époque, puisqu'il est décédé. Euh, donc c'était quelqu'un qui, qui travaillait beaucoup euh, son efficience en combat et qu'il avait travaillé dans la vie de tous les jours puisque euh, sur 72 combats euh, officiels, il les a tous remportés. Euh, il en a remporté 10 en boxe taille, euh, en boxe française aussi. Et euh, quand les gens ne payaient pas leurs dettes dans certains cercles, c'est lui qui allait euh, gérer le, le problème. Et ça se gérait en général assez rapidement. Je sais qu'il avait tué des gens aussi à main nue. Euh, humainement c'était quelqu'un d'adorable parce que les vietnamiens aussi ont pu euh, comment dire euh, tu parles de tuer à main nue mais malheureusement vu qu'ils ont vécu une guerre très récente ils ont pu encore euh, améliorer leur technique martiale euh, durant l'Indochine si, si on part sur le plan de l'histoire je dirais même que les Vietnamiens sont un peuple qui a été en guerre perpétuelle. Et oui, pendant des... Les Mongols, siècles, euh, les Chinois, les Japonais, les Français, mmh. euh, les Américains, donc forcément leur art martial s'oriente vers une efficience. Mmh, mmh, mmh. Naturellement. 
Donc voilà, donc Maître Minsen qui était un, un maître de Sioulam, mais qui travaillait beaucoup ce qu'il appelait lui la boxe chinoise. Je pense que ça ressemble plus à ce qu'on pourrait nous euh, appeler vos tuyaux, mm -hmm. euh, avec de bases de Noikong fabuleuses. Noikong. Et euh, <rire> donc travail d'énergie interne, mais euh, le côté dur de la chose, on va dire. Pas vraiment pour se régénérer, mais plutôt pour, pour encaisser. Voilà, les endurcissements. Travail de la chemise de fer dans d'autres arts martiaux. Donc euh, là, on retrouve aussi chemise de fer, on entend beaucoup parler dans le Qigong, dans le Tai Chi Chuan. Tout à fait. Donc dans les, dans les bases. Euh... Les arts martiaux vietnamiens sont très imprégnés de, de culture euh, chinoise. Mm. Et donc euh, les arts martiaux vietnamiens sont euh, sino-vietnamiens, je pense, à mon sens. Après, mm. bon, il y a des, euh, des dissidences sur ce discours, mais en tout cas, de l'expérience que j'ai, euh, je pense qu'on qu doit, qu doit quand même un petit peu aux arts martiaux chinois. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi le travail que tu enseignes du Ding Chuan Oui, tout à, fait. Chuan, hein. tout à fait. Ah, Donc euh, on retrouve une. De bois. Exactement, on retrouve une forme de Ving Swang au Vietnam. Euh, donc Madame Oui, euh, qui, qui a eu des disciples, euh, dont un disciple chinois qui est allé s'installer euh, au Vietnam, qui mm -hmm. a formé euh, à son tour deux disciples qui sont aujourd'hui des grands maîtres. Et donc moi j'ai travaillé cette forme, donc les cinq QN Ving Swang, le Mop Tiam, les Tam Mop Nien, les 108 mouvements, Sunim Tao etc. Donc avec euh, Maître Ngopan, qui était aussi un maître de, de Tin Vodao, qui était mon grand frère, et qui lui était allé se former à Hanoï avec le Patriarche. Et après, j'ai travaillé avec un maître du Sud aussi, mm -hmm. euh, le Vin Swang. Et donc j'ai étudié l'intégralité de leur programme hors programme armes, puisqu'on avait un programme très chargé en Vokotruen et en Tin Vodao. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans mon Kung Fu et que j'utilise couramment en, en boxe libre, on va dire. D'accord. Et euh, d'autres maîtres Oui, <rire> d'autres maîtres, oui. Euh, donc le maître de De quoi, avec qui euh, j'ai pu euh, étudier très rapidement, succinctement, mais euh, j'ai acquis l'essentiel en, en quelques cours, puisque d'entrée il m'a appris un Noi Kong. Mm -hmm. euh, donc c'est un maître de Salon Kung, euh, surprenant d'ailleurs. Mm -hmm. La première fois que je l'avais vu, j'y étais avec euh, maître Cho Phan Tuan, et euh, il nous fait une démonstration, ils ne sont pas nombreux, ils sont 4-5 élèves. Euh, Orphédé d'ailleurs, et euh, chauffant toi me regarde et me dit Mais qu'est-ce que vous en pensez Moi je voyais quelque chose que je ne comprenais absolument pas avec des positions hautes, des mouvements qui me paraissaient bizarres, pas académiques. Et euh, j'ai pas su lui dire, je lui dis Je ne comprends pas ce qu'il fait, je, je ne sais pas. Au fond de moi, je me disais Mais c'est peut-être très mauvais, mais d'un autre côté, je me disais Mais si c'est très mauvais, il y a peut-être quelque chose à aller voir parce que c'est peut-être l'inverse. Un jour, j'y suis retourné seul et euh, donc le maître a accepté d'échanger avec moi et il m'a collé une branlée mémorable. <rire> et donc, du coup, j'y suis resté euh, pour, pour étudier avec lui euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui, m'a en cinq minutes, m'a fait évoluer martialement euh, d'une façon, façon ahurissante. Au niveau, en tout cas, des concepts, euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Donc, euh, voilà, le maître de quoi après maître Ngobon, le fondateur du, du Honkewin. Mm -hmm. Donc je travaillais mon Honky Win comme euh, beaucoup de personnes euh, en faisant des gestes, en m'imaginant que je bloquais, que je frappais. Et euh, Maître Ngobon euh, m'a fait comprendre que derrière le Honky Win, il y avait quand même une approche des points vitaux. Donc on ne va pas assommer quelqu'un avec le doigt. Par contre, on peut toucher euh, le High Musa ou You Mile, le, le, un, un vésicule biliaire, enfin des points. Et, euh, et donc ça m'a permis de, de voir le Honky Win différemment et du coup, en quelque part, de rejeter la forme traditionnelle puisque la forme traditionnelle n'a plus la cohérence du fondateur. Mmh. C'est pour ça que je pratique la, la forme ancienne du, du Honky Win, en tout cas celle que... Qui est un QN de Vokotruyen. Qui est un QN du programme, du programme fédéral Vokotruyen, qui a évolué depuis <coughs> euh, dans un sens... Euh, bon, je ne vais pas commenter. Autre. Dans un sens différent, <rire> voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres maîtres euh, Je pense avoir fait le tour... Euh, après, bon, des petites rencontres, on, on attrape toujours, on glane toujours un petit quelque chose par-ci, par-là, mmh. il faut rester ouvert. Et, et tes principales ouvertures, c'est euh, ça Ça, ce sont mes maîtres. Hein. Ce sont mes maîtres ouais. Donc, euh, de retour en France, bon, on ne va pas détailler euh, tout, ton, tout tes 7 ans au Vietnam, <rire> ce serait bien trop non. long et facile. Il y a beaucoup de bols de riz au passage. <rire> et de soirées, je suppose aussi, euh, on doit s'amuser. Euh. Euh, j'ai pas trop fait la fête au, ouais. au Vietnam, je sortais pas beaucoup du dojo, bon, j'avais des, des amis qui venaient pour s'entraîner et qui me sortaient un petit peu, 
Hum, je me suis marié, donc j'ai été un petit peu sérieux, à part les deux dernières années où j'avais ma ceinture blanche et je donnais mes cours, donc euh, j'avais tout le reste du temps, de temps libre où j'ai euh, un peu plus vadrouillé. Mais je n'ai pas, euh, pas utilisé Saigon comme un moyen, un support festif. C'était vraiment un support martial. D'accord. Il ouais, ne faut pas se planter. Il profiter à fond. Ouais, oui, il ne faut pas se planter. Là. Quand on a l'occasion de, de travailler avec des maîtres et de capter, euh, il faut se donner à 100%, mmh. capter un maximum. Voilà. Ok. Donc, euh, une fois euh, tout, tout ce parcours, on ne va pas dire terminé, mais euh, bien entamé, tu étais revenu en France avec une mission oui, donc euh, en réalité j'avais commencé cette mission avant puisque je revenais euh, en France 2-3 euh, mois par an et j'ai eu une période je crois en 2006 ou 2005 où je suis resté un an ici. Donc il euh, y avait un premier dame de karaté euh, de mon ancien club qui est, qui est venu vers moi, qui m'a vu pratiquer, qui m'a dit euh, au début c'était pour passer son grade, est-ce que tu peux me corriger les coups de pied, chose que j'ai fait. Et euh, rapidement euh, je lui ai enseigné le Ting Voda et ouais, il a fini par devenir instructeur. Euh, ensuite j'avais un de mes amis qui avait commencé les arts martiaux vietnamiens avec moi euh, dans les années vers 97-98 qui est venu vers moi qui m'a demandé aussi donc ça a été mes premières euh, ceintures noires premier dan de former Olivier Bissière donc mon disciple le seul disciple direct puisque je prends un disciple qu'à partir du deuxième dan et euh, que j'ai pas l'intention d'en avoir 50 puisqu'on ne peut pas former 50 euh, cinquième dan euh, dans une carrière euh, donc il est encore là euh, Stéphane est toujours près de moi mais il pratique euh, moins et donc c'est Olivier Bissière qui, moi j'ai créé les structures, j'ai créé les clubs et c'est lui qui, qui allait donner les cours donc au premier club, le club d'Agen. Mmh. Ça tournait et puis quand je revenais pour faire mes stages à droite à gauche, je passais toujours par le club d'Agen, je vérifiais que tout se passe bien et je continuais à faire progresser Olivier. D'accord. Et donc euh, tu, tu avais à charge de... De promotionner le Team Vodao. En France voilà, donc euh, la Patriarche en 2002, je crois, 2002-2003, j'étais deuxième ou troisième dan en 2002, je crois, oui. Donc tu as euh, quand même amené le programme Tino Dao dans, au niveau fédéral et, et ouais. tu en es toujours le dépositaire. Oui, c'est un petit peu délicat en ce moment parce que je suis en transition. Euh, à l'époque, donc il y avait mon, un ami et confrère, Sébastien Potaski, qui est un enseignant du Hokuen à, à Paris, de, excellent pratiquant et euh, sur le plan humain euh, mmh, quelqu'un d'adorable et la maître euh, la patriarche donc lui qui avait déjà un club qui était enseignant et moi qui, 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 a, qui étudiait au Vietnam lui avait proposé de représenter le Tin Vodao et ce à quoi il s'était retourné et il lui avait dit mais euh, peut-être que Vivian euh, et ferait bien l'affaire et euh, donc euh, la maître euh, m'a confié donc cette mission euh, par la suite euh, en discutant aussi un petit peu avec Maître Cho, Fantouan, euh, donc responsable du, du Tyson euh, en France. Et, euh, et je suis j'ai eu cette mission d'arriver en France et d'amener le Team Vodao, chose que j'ai fait en ouvrant mon premier club. Euh, J'enseignais aussi aux enseignants qui venaient au Vietnam mm -hmm. et, euh, et je faisais des stages ici en France, à droite à gauche, pour transmettre un petit peu du Team Vodao. Donc tu as beaucoup donné de ta personne, de ton temps, oui, je, de, de ta passion. Der... Ouais, oui, ces dix dernières années, je me suis construit sur le plan martial beaucoup plus euh, au détriment des autres plans euh, qui sont également essentiels. D'accord. Mais euh, arrivé en France, euh, je me suis rendu compte que le Vaucotren, à l'époque, mm -hmm. euh, n'existait, entre guillemets, existait sans exister. Donc c'est-à-dire que les pratiquants de Vaucotren n'avaient pas conscience qu'ils pratiquaient du Vaucotren, connaissaient la pratique telle que leur enseignait leur maître, mm -hmm. et appelaient ça Viet Vodao. Donc j'ai mis les pieds dans le plat quand je suis arrivé en France et j'ai commencé à parler du programme fédéral vietnamien en 2005, à mettre des vidéos des QN Vokotren. Et euh, là je me suis pris un mur euh, face à moi puisqu'il y avait beaucoup de pratiquants. C'est une énorme remise en question de se dire que ce qu'on pratique euh, est un petit peu différent de ce qui se pratique euh, au Vietnam. Et, euh, et de se dire que quand on est enseignant, peut-être que pour pouvoir échanger avec des Vietnamiens, etc., plus facilement, il faudrait apprendre en plus du programme d'école qui est chargé, un programme fédéral commun. D'accord. Alors, j'en profite pour rebondir sur une question qu'un de, des lecteurs du blog a posée. Donc, c'est Vincent. Donc, merci à toi, Vincent, d'avoir posé cette question qui est très intéressante et pertinente. Oui. Donc, il, il, il voulait savoir, il voulait te demander, ayant vécu 7 ans au Vietnam, au sein d'une école de Vocotruyenne vietnamienne, euh, au vu de ton expérience, qu'est-ce que pour toi une école beaucoup truienne 
Belle question. <rire> Alors, une école Vaucotruen, on va comparer ça à une grande famille. Et euh, chaque école Vaucotruen sont comme des frères. Mm -hmm. Donc, euh, euh, appartenir à une école Vaucotruen, qu'est-ce que c'est qu'une école Vaucotruen Une école Vaucotruen, c'est tout simplement un maître qui a pris un programme traditionnel et euh, soit qui a eu euh, la charge de représenter son école ou de la diriger, donc mm -hmm. un style qui peut avoir quelques centaines d'années à quelques dizaines d'années, puisqu'il a pu être fondé par son maître, ou alors qui, de ses origines, va créer un style, ce qui se fait beaucoup moins au Vietnam. En France, on est très prolifique en la matière, on crée facilement son école, euh, au Vietnam, euh, on s'attache un peu plus aux traditions. Donc en général, euh, on ne crée pas son école comme ça euh, au Vietnam. Ça se fait, mais avec l'aval de ses maîtres, il faut vraiment avoir quelque chose euh, d'atypique ou quelque chose à apporter. Mais euh, le Vaucotruen, donc, c'est principalement des arts martiaux traditionnels. Et euh, je dirais que tous les styles peuvent être complémentaires, ne sont pas antagonistes. Et euh, c'est vraiment, vraiment une grande famille qui, en plus, est quand même beaucoup plus soudée depuis le programme fédéral vietnamien, où tout le monde apprend en plus de son programme d'école, les Dikuen Vokotren, ce qui leur permet de se comparer, d'échanger euh, plus facilement et de casser la barrière de ce que je pratique, c'est mieux que ce que tu pratiques, etc. Euh, à partir du moment où on fait un stage, on apprend la même chose. Euh, on est déjà sur, euh, sur la voie d'une meilleure entente, je dirais. D'accord. Chose qui est euh, la fraternité, c'est très important dans les arts martiaux. Mm -hmm. D'accord, donc tu viens de nous expliquer euh, ce qu'était pour toi une école de Vaucotrienne. Donc ben Vincent, bon, tu as ta réponse maintenant. <rire> Encore merci d'avoir gentiment posé. Euh, donc voilà, tu as, on va dire, initié, entre guillemets, le Tino Dao et tu as euh, essayé de, de, de faire évoluer le Vaucotrienne en France. Je mmh. sais pas. Est-ce que tu estimes que tes missions sont accomplies à ce niveau-là Est-ce que c'était des missions qu'on t'avait demandé de faire ou est-ce que c'était ta propre décision Pour le Tin Vodao, donc c'était bien une mission qu'on m'avait qu euh, proposée, donc mm -hmm. j'ai accepté. Euh, pour le Vokotruen, c'était un peu plus viscéral mm -hmm. et euh, je pensais que ce programme Vokotruen méritait vraiment euh, d'être apporté en France puisque mm -hmm. quand même il enrichit notre pratique à tous. Mm -hmm. Euh, alors ce qui est pour le Team Vouda, bon, je l'ai représenté pendant 10 ans, euh, j'ai beaucoup beaucoup donné, enseigné à divers professeurs qui ne sont pas de ma structure d'ailleurs, avec grand plaisir. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, je passe la main donc, à mon collègue qui devient représentant Team Vouda, ce qui me permet de pouvoir euh, mieux représenter euh, euh, mon nouveau style. Euh, et de mettre en avant donc, les techniques que j'ai étudiées avec mes autres maîtres, donc d'être un peu plus, on va dire, en symbiose euh, avec ce que, je, ce que je pratique, tout en euh, re, re, continuant à, à transmettre ce programme Team Vodao, puisque de toute façon, euh, je suis lié euh, à jamais, on va dire, avec euh, ma maître. Que tu respectes beaucoup, tu m'en parles souvent. Évidemment, c'est <rire> ma, ma maman, <rire> ça le restera toujours. Donc, il y a un lien autre que martial entre. Oui, euh, a, ayant vécu avec, dormi, euh, mangé, passé des années et des années, et le fait qu'elle me réveillait le matin, euh, moi et mes frères et sœurs, donc d'entraînement pour nous enseigner euh, jusqu'à des heures pas possibles, euh, je lui dois euh, ce que je suis aujourd'hui, je lui dois en partie beaucoup à elle aussi, donc forcément. Euh, Quoi qu'il advienne, ça, ça reste ma maître mmh. et ça le saura jamais. Alors par maître, on entend bien entendu euh, maître euh, martial, oui, oui, pas je... maître de quelqu'un sur l'autre. Euh... Non, je conserve mon salaire pour moi. <rire> <rire> donc okay. pour le Vaucotruen peut-être, c'est intéressant aussi. C'est que maintenant, donc, le Vaucotruen, euh, ce qui n'est pas de mon fait, euh, moi j'ai fait qu'apporter ma petite pierre à l'édifice. Là, c'est un petit peu le, le sujet. Il y a Maître Frédéric Marion, donc, euh, qui, qui est un ami, qui, euh, qui, à peu près en même temps que moi, euh, l'a promulgué. Donc, on a travaillé un petit peu tous les deux dans ce sens-là. Et au jour d'aujourd'hui, euh, il y a des gens euh, comme Christophe Delmas et d'autres qui se sont énormément investis dans le, dans le Vaucotruen. Et euh, je n'ai absolument pas besoin de, de promouvoir le Vaucotruen puisqu'il se promu, maintenant, il est promu par toutes ces personnes mmh. et plus encore. Donc c'est quelque chose qui a complètement fait son chemin et maintenant en France on peut employer le terme Vaucotruen, les pratiquants d'arts martiaux le comprennent et euh, de plus en plus souvent le pratiquent. Mmh. Donc c'est une belle réussite je pense et euh, ça permet un avenir euh, 
et d'échanges euh, techniques et fédérales avec le Vietnam euh, qui est relativement radieux, je pense. J'espère en tout cas. D'accord. Alors récemment, il s'est passé euh, un événement intéressant, donc okay. à venir, <rire> suspense, c'est qu'il s'est tourné un DVD oui. de vos Vocotrian, justement, avec euh, notre ami Lionel Froidur. Tout à fait, et très, David Tintier. Très, très bon réalisateur, et David Tintier. Tout à fait. Donc, euh, Vivian, auprès de David, nous enseigne euh, ses QN, ses techniques avec leurs applications. Donc ça va apporter un plus, ça va... J'espère, c'est ouais. fait, fait dans ce sens-là. On s'est rendu compte que beaucoup de, de pratiquants, donc ne vivant pas au Vietnam, travaillent ce programme Vocotruen et le ramènent, le transmettent, etc. Mais peut-être que ce qui peut être intéressant de leur apporter, pour ceux qui le désirent, ce sont les applications combat. Mmh. Euh, un QN c'est bien mais sans les applications en combat c'est comme un joli bateau sans voile, sans rame et sans moteur ça avance pas mmh. euh, donc avec David Tintillé donc, qui est patriarche euh, créateur du Fung Long Vodao donc, qui est un ami je, quand Lionel Froidur euh, m'a parlé de ce projet j'ai pensé à lui naturellement j'aurais pu penser à un autre ami également mais bon euh, ça s'est passé comme ça, donc j'ai pensé à, à David Tintier qui est tout indiqué, qui se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le Vocotrain, mmh, mmh. qui est quelqu'un humainement que j'adore, en plus. Très agréable, ouais. Voilà, donc, donc bon, ben, ça a roulé, quoi. Lionel Froidur, David Tintier, euh, ici à Villeneuve, euh, ça pouvait que le faire, et, et on l'a fait. Donc, euh, la moitié du programme fédéral, 5 UN, donc on espère que ça vous plaira, et surtout que ça vous sera utile. Pour avoir traîné dans les coulisses, je peux vous dire que ça va vous plaire. <rire> Merci. <rire> D'accord. Euh, donc, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, tu as décidé, euh, avec ton équipe, oui. <rire> en partie, euh, de créer un, un nouveau style synthétisant toutes les meilleures techniques que tu as sélectionnées donc, au travers de, de tout ce parcours martial. Tout propre. à fait. Et... Euh, donc tu vas nous en parler, je voulais savoir mmh. si justement c'était aussi, euh, est-ce que c'est à part du Vokotruen et du Tinvodao ou est-ce que ça intègre aussi euh, leur programme Oui, donc en fait euh, ce qu'on pratique, créer un style ça ne veut pas dire créer euh, des techniques, euh, on a deux bras, deux jambes, tout a été euh, créé. Maintenant si on veut évoluer une fois qu'on est allé au-delà de la technique, puisque... Mmh. Euh, comme disait ou dit mon ami Lionel Froidur, euh, la perfection n'existe pas, l'excellence oui, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, pour vraiment évoluer, ensuite il faudrait travailler sur soi-même. Donc après, euh, c'est plus euh, sur des domaines euh, auxquels pour l'instant on, on ne peut pas vraiment toucher, à part, euh, voilà, par, par d'autres biais dont je ne parlerai pas. Euh, donc euh, dedans, pour répondre à ta question, il y a forcément les DQN Vokotruen dans mmh. ce programme il euh, y a une grosse partie du programme Team Vodao que je tiens à préserver et par contre il euh, y a des leçons que j'ai créées qui sont euh, un petit peu plus en symbiose avec ce qu'on pratique puisque de toute façon euh, mon Kung Fu a été modifié euh, parce que influencé par ces autres styles et euh, ça me permet de enfin euh, maintenant que je suis euh, libéré de ce programme fermé, carré, ça me permet de mettre en avant donc, les autres styles. Donc on retrouve du Tulam, on retrouve du Vin Swang, euh, on retrouve le Bakon Mokfap, le son que j'avais créé euh, à l'époque, donc une leçon qui se travaille sur un nombre de bois, euh, mais euh, qui se travaille plus avec des... on va dire, plus facile pour un pratiquant d'arts martiaux vietnamien. Parce que le Vin Swang, c'est quand même un, un, un style... Euh, euh, c'est très poussé c'est euh, ouais, un, un style qui est très technique c'est un style un pratiquant de Vinswang vous dirait presque qu'il se suffit à lui-même je ne suis pas totalement d'accord avec ça mais je n'ai rien contre, pourquoi pas euh, mais je trouvais que c'était intéressant d'apporter des arts martiaux vietnamiens et de pouvoir les pratiquer sur un nombre de bois donc c'est pour ça que j'ai créé le Bakro Mokfap et en plus avec des enchaînements qui sont viables, euh, décisifs et euh, donc c'est quelque chose que je peux enseigner beaucoup plus librement du fait de ne plus avoir la contrainte du programme euh, Team Vodao. C'est un, un, un enchaînement que tu enseignes avec le, le traditionnel aussi Wing Chuan en stage. Oui, alors en été ou tout à fait. J'ai assisté à un de ces stages. Tout à fait. C'était super riche et intéressant. Tout à fait. 
Et puis je... ça permet de toucher finalement à cet homme de bois dont tout le monde rêve et <rire> qui est inaccessible avant un certain nombre d'années dans, dans certains clubs de, de Ving, Ving Chun. Oui, c'est dommage, il faut l'apporter aux gens parce que vous avez la maîtrise de, de la distance, euh, l'endurcissement de, de vos membres, euh, timing, rapidité, précision. Le, le Ving Swang, c'est quelque chose de, de fabuleux. Et euh, c'est quelque chose qui peut être pratiqué partout, et quelle que soit votre discipline. Mm. Se priver de, de la pratique sur un mannequin de bois, c'est dommage. Donc, euh, personnellement, euh, c'est vrai que j'ai euh, plaisir à, à faire des stages où j'enseigne le programme Vinsoin euh, traditionnel, tel que je l'ai appris, et d'autres stages où j'enseigne euh, ma leçon euh, Bakro Mokfap. Donc, euh, quand je peux donner, je donne avec plaisir. De toute façon, ça peut apporter que du plus. Euh à la pratique et à la passion martiale. Voilà. <rire> c'est clair que c'est assez complet tout, tout, tout ces, finalement toutes ces formes que tu as appris là-bas et que tu intègres dans ta manière d'enseigner. Le grappling, il nous manque que ça en ouais. martial vietnamien. <rire> et c'est en train d'être intégré dans ce fameux programme. Tout à fait. Donc, dans ce euh, fameux nouveau programme. Tout à fait. On parlait de maître tout à l'heure. Je crois avoir oublié, euh, je sais pas bien. Donc euh, Laurent Loubert qui est professeur de MMA, troisième dan au Agen, qui est un super club. Euh, et donc j'ai eu énormément plaisir, euh, Laurent, d'étudier les techniques de grappling que tu m'as enseigné et euh, ça m'a permis de, de les intégrer à mon programme et de mmh. former euh, mes élèves, en tout cas sur un plan très basique, beaucoup moins poussé que sur le tien. Euh, mais si on arrive au sol, comment on peut s'en dépêtrer mmh. voilà. Donc euh, j'intègre aussi le grappling euh, au Tien Vodao qui reste une école sœur du Tien Vodao. C'est pour ça que le Tien Vodao, Tien Vodao, <rire> voilà. Donc pour toi, c'est très... Il euh, y a beaucoup de symboles là derrière euh, qui sont importants. Ah, tu crois <rire> Peut-être. <rire> D'accord. Euh, donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en entendre parler. Euh, oui, certainement. Si ça m'en sous peu. Certainement. Ok. Euh, ben pour clôturer, il y a une question que j'ai euh, que j'ai posée à la fin de mon première interview. Donc là, on est juste au second. Je pense que je vais la conserver parce qu'elle est importante. Ah. Qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à donner à tous les passionnés d'arts martiaux qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui C'est lourd ça. <rire> un conseil. Il va falloir faire le tri. <rire> un conseil ou euh, ou quelque chose. Un conseil. Pas forcément un conseil. Quelque chose qui te tient à cœur, qui a pu t'aider à toi, qui pourra peut-être aider les pratiquants ou les futurs pratiquants. Si vous êtes vraiment passionné par ce que vous pratiquez, donnez-vous à fond, à 100%, à 1000%. Ne soyez pas fermé, vous ne pratiquerez jamais le meilleur art martial du monde. Ne soyez ouvert aux autres arts martiaux. Et puis surtout, 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 prenez beaucoup de plaisir dans ce que vous faites et ne loupez rien du tout. Mmh. Quand vous avez l'occasion d'attraper de, des techniques au vol, de rencontrer des maîtres, prenez, 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 soyez comme une éponge. Et partagez-le. Et partagez-le, évidemment. <rire> Moi, c'est ce que je fais à travers de ce blog et euh, je me fais pas de l'autopromo, mais euh, c'est important pour moi de. Même si c'est qu'Internet, c'est quand même un média qui nous permet de, de partager beaucoup, de, de pouvoir se confronter nos avis, échanger, trouver un juste milieu à, à, aux extrêmes, parce que là aussi, il y a beaucoup d'extrémisme dans les arts martiaux. Ah, Moi, oui. ce que je cherche à faire, c'est vraiment essayer d'apporter de, des sources concrètes en ayant coupé de, recoupé mes sources d'informations. Alors, Internet, c'est euh... le média du futur, voilà. je pense. <rire> Et euh, ce que tu fais, c'est très martial. Bah oui, entre autres. Voilà. <rire> D'accord. Euh, bah, écoute, Vivian, merci pour ce moment. Bah, avec plaisir. Hein. <rire> avec plaisir, on va, on, euh... va, on va se faire un thé. On va se faire ouais. un thé, un deuxième. <rire> Troisième même. <rire> Donc il faut savoir que chez Vivian, on est toujours le super bienvenu. Enfin, je, pas, je voulais le dire au début de l'interview, je ne l'ai pas fait, mais en fait, je suis un élève de Vivian depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Mmh. Et j'ai été accepté euh, super vite par Vivian, par Olivier, Rémi euh, et toute, euh, toute l'équipe, on va dire, toute la team. <rire> et c'est euh, familial. Voilà, même au stage, vous venez, il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas de personne qui se passe au-dessus des autres. Il euh... oui, non, non. Bon, y a des hiérarchies peut-être à respecter, mais... Euh... Oui, un protocole un... de base. Un protocole de base. Voilà. Mais c'est du traditionnel. Voilà, c'est ça. <rire> ok, mais bah, écoute Vivian, 
Mais merci poulet. Merci beaucoup. Entraîne-toi bien. Bah, de même, continue ouais. bien. <rire> On va y aller d'ailleurs. On va y aller. À 7h30. <rire> et donc, euh, ben, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous conviendra et et qu'elle va vous apporter des éléments supplémentaires. En tout cas, on a partagé une histoire, l'histoire de quelqu'un qui a, qui a osé, <rire> qui a enlevé ses peurs, qui a foncé encore une fois, et euh, ben voilà, que ça vous serve. Moi, ça me sert encore une fois beaucoup, même si j'ai déjà entendu cette histoire, de la réécouter, il y a toujours des petits détails qu'on peut venir piocher. Mais je vous dis à très bientôt sur Passion Martiale, et, euh, et bon entraînement. Merci à vous et bonne pratique. Au revoir.